欢迎来到任运自在，让我们一同启发心灵，体验生命之美。你们知道吗？其实我们每一个人都是意念超能力者。日本科学家江本胜博士的科学实验《水知道答案》，通过大量科学实验结果，有力的证实了佛经上所说的“静水心转”的道理。从科学角度看，人的意念能改变水的结晶，那是不是就说明了我们的意念具有一定的能力呢？在江本胜博士的无数万次以上的实验中，证实了心念能改变水的结晶。而我们的人体 70% 是由水组成，那心念是否能改变我们的身体呢？而且在现在社会纷纷扰扰、无尔战争、以巴冲突、社会上层出不穷的许多事件。你们有没有觉得，可能就是因为这个世界慢慢的越来越缺乏爱与感谢，缺少人与人、人与自然的关怀与爱护？今天要来跟大家分享关于江本胜博士的水实验。在西元二零零五年五月二十六日，日本江本胜博士收到联合国邀请，受邀在纽约举行了一场以“爱和感恩”为主题的专题报告。这次的报告内容是他做了数百万次水试验研究总结，通过大量的试验，蒋本胜博士总结我们起心动念说的话，或者是写的字，会对水的结晶造成了物理上真实可见的改变。而这惊人的结论报告跟无法辩论的结果，使当时参加会议的所有人都惊讶不已，并全体起立给予鼓掌。蒋本胜博士是谁呢？蒋本胜博士出生于东京横滨，在西元1999年开始发表过关于水能根据外界的信息来辨别美丑与善恶，从而影响水分子结晶的说法。他所出版的《生命的答案：水知道》一书，而且就是这样一本书，相信的人不断增加，如今被翻译成许多版本，并在全世界七十多个国家出版。江本胜博士根据他挑出来的一些照片中，认为水结晶的美丑与水听到的词语有着极大的关系。而且，金空法师也说，江本胜博士很用心，他把水放在零下五度结成冰，冰就有雪花，并从而观察水结晶的变化。因为人的起心动念瞒不过水，水结晶随意念变化，情绪则影响着全身的细胞。那我们就来看看蒋本胜博士所实验的关于水结晶所得出的结论。蒋本胜博士的实验是让水读文字，把水装进瓶子里，并在纸上写了一些字，并把写字的那一面贴在屏蔽上。为了区别，首先我们先看一下，如果是恶的意念的字词“混蛋”这两个字词，还有法文跟德文的“混蛋”，你们会看到“混蛋”两个字的水结晶破碎而零散。几乎没办法结晶。那我们再看一下另外一张照片，恨死了，跟杀了你的字词，水结晶看起来就像坑坑巴巴的一样，结晶体看起来就像两个人在互相斗争。那另外一张照片，癌症相关的字词，你们会发现它就像极具有杀伤力的菱角形状一样。还有，如果是充满负能量的字词，像是压力太大，你不行，放弃，堕落。从照片上可以看出，它完全成不了形的结晶，就像半途而废的成语一样的感觉。再来是正能量相关的字词，爱和感谢，字词的水结晶就非常的清晰，呈现出非常美丽的六角形。好美跟要变漂亮的鼓励赞美的字词，也是结出了漂亮的结晶。再来是最特别的，我刚看到的时候也非常的惊讶。如果是跟佛经相关的字词呢，像是《妙法莲华经》《佛教心经》这三个字词的水结晶，你们看照片都非常的美，尤其你们看到心经的结晶中间就好像有一个心形的图案，就如同照片上看到的一样。你们不觉得水就像人心的一面镜子一样吗？心是什么样子，水就是什么样子。我们的意念与想法，会正决定与改变我们周围的环境，尤其是水。在网络上，我还看到有人将米饭做实验，分别用两个罐子，一个是赞美感谢的，另一个是恶意言语的。而实验结果得出，赞美感谢的米饭相对发霉比恶意言语的罐子少了许多。
而在二零一二年七月二十九日，华研实验室也出了一份关于水实验的报告，蒋本胜博士的水实验意外的给佛教做了一个科学的证明。华研实验室也做出了许多相关水的研究报告。先给你们看一下照片，这是杰入至净空法师的讲演集。这个照片呢是放置在念佛法会现场水的结晶。另外这张照片是听闻净空法师。念佛生的水结晶，还有这一张照片，这是念诵南无阿弥陀佛水的结晶，不觉得整个水结晶都散发着光芒，真的很漂亮。所以，如果我们偶尔没事，常念诵佛经，久而久之。我们身体血液血管里面也会充满着能量。现代人很容易因为生活上所发生的一些事，形成负能量。佛教有许多经文都是具有非常强大的力量。看到这些照片，可以得知佛经都是充满着正向的能量。我们的善念与恶念能造成与改变水的结晶，那是不是对于我们自身也能造成一定的改变呢？我们人体有百分之七十 percent 是由水组成的，就像前面看到的漂亮的结晶一样。如果我们一直都保持着好的心念、正能量。那我们身体常年下来肯定会健康长寿，少生病。反之，如果我们有着邪恶念头，或者心念不好，充满负能量，我们身体血液、细胞、分子等等的，都一直呈现着扭曲的形状。对于我们身体，连同血液也会造成一定的影响。你们想，我们身体里面的水结晶如果一直是这样，就像我们保持饮食健康，但身体内部却不好好保养维护，也是很容易生病的。所以，我们每天都要开心，保持正能量，对自己或对别人说好话，或者可以常开口念佛。我之前影片有介绍到观世音菩萨的心咒，唵嘛呢呗咪吽。如果有兴趣的朋友，可以去看我之前的影片哦。链接我会放在上面跟片尾。希望我们每一个人身体里面的水结晶都能跟照片上一样漂亮。只要我们常保持正向能量，每一天都是怀着感恩、开心、幸福，身体血液循环，还有能让我们生病的因子。也会被我们正能量、开心的氛围所赶跑的，就连同我自己，我每天也是都是在学习，保持正向能量。我们的信念非常的重要。最后，也希望看我影片的每一位都能开心，充满正能量。关于水结晶，你们有什么想法呢？欢迎在底下留言哦。那今天就说到这里，希望你们会喜欢我的内容，也请你们动动小手帮我点赞跟订阅。那我们就下期见喽。